Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd Al huda wa nur prashna utar guru fir shakul dini bwane raha shakul Allah ta'ala afna dhu shabai ki bhalar kisin Shamani ta bwane raha ashkai prashna utar shuru te amad dini bwan shamsun nahar Prashna kare silen je laili mojnu এরা কারা আর এরা প্রেম করেছিল এটা সত্য ঘটনা কিনা অনেক প্রেমিক বা প্রেমিকাকে নসিহত করার সময় যে প্রেম হারাম গুপ্ত প্রেম ভালোবাসা হারাম এটা বলার সময় তখন তারা বলে যে না প্রেম হালাল এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে লাইলি মজনু এরা প্রেম করেছিল ইত্যাদি তো এই বিষয়টা আসলে সঠিক কথা কোনটা সেটা সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন जी समानित बनरा एट गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुरुत्व ये विषय उल्लेख कर किसु अज्ञरा मन कर प्रेम आसले पवित्र जिन हाँ प्रेम पवित्र जिन यार मैं प्रेम भलोबासा मोहब्बत यहाँ मोहब्बत आपनर माँ के मोहब्बत करबें एट भलो जिन आपनर स्त्री साथ प्रेम भलोबासा मिनिमाइ कर भलो जिन ठीक तो एन कथा हलो जे लाइली मजनू एरा हे प्रेम कर पवित्र यही नाई किस अज्ञरा कथा बोले थे ये बोलिए गुरुत्वपूर्ण तो आशी आल, मूल आलोचन लाइलि अर्थ लाइला एक लाइला बला हतो আমাদের দেশে এটা বিকৃত হয়ে গেছে অনেক কিছু বিকৃত হয় আমাদের দেশে হ্যাঁ আমাদের দেশে ওই যে কি বলে ইব্রাহিম আলহিসালামের বড় স্ত্রী যার নাম ছিল সারা একে কয় সায়রা কয় না অনেক এলাকাতেই বলে ওই যে অথবা কেউ কেউ সাহারা বলে সাহারা অথবা সায়রা এভাবে বিকৃত হয় তারপরে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের আরেকটা স্ত্রী ইসমাইলের জননী তার নাম ছিল হাজার এই হাজারকে বলা হয় হাজেরা ঠিক কিনা এভাবে বলে থাকে ঠিক এইখানেও এই বিকৃত হয়েছে এভাবে লাইলাকে লাইলি বলে আর এদিকে আসলে মজনু নাই মজনুন ওনার নাম ছিল ওনাকে বলা হয়েছে মজনুন এই ঐতিহাসিক কিছু কিতাবাদিতে পাওয়া যায় এই ঘটনাটা এটা আরব দেশের ঘটনা সৌদি আরবের ঘটনা হাইল নাম একটা এলাকা আছে ওই এলাকার ঘটনা সৌদি আরবের তো এখন এই আপনার লাইলা এবং মজনুন এদের ঘটনাটা আপনার এরকম যে এই লাইলার পিতা ছিল বেদুইন বেদুইন ওদের আরবরা এভাবে নাম রেখা বা বেদুইন বলা হয় তাদেরকে যারা মাঠে ঘাটে তাবু টাবু টাঙিয়ে থাকে ওদের ঘর বাড়ি থাকে না এই মাঠে দুম্বা টুম্বা মানে বকরি টকরি চড়ায় মাঠেই থাকে মাঠেই খায় সব সময় আপনার তাবু টাবু করে থাকে এদেরকে বেদুইন বলা হয় আর এদিকে মজনুনের পিতা ইনি আলেম মানুষ ছিলেন পরেজগার মানুষ ছিলেন নেককার ব্যক্তি ছিলেন তো আরবদের একটা নিয়ম হচ্ছে যে ওরা অনেক সময় মাঠে শীতের সময় তাবু করে তাবু করে তাই সেখানে থাকে আনন্দ করে তো এভাবে হয়তো বা এমন হতে পারে যে লাইলার লাইলার পিতা যেখানে তাবু ছিল আর এখানে এই মজনুনের পিতা উনিও হয়তো বা তাবু করেছিল এভাবেই তাদের মাঠে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল আর এটাও পাওয়া যায় যে এই লাইলা মহিলাটা ছিল কালো কালো মহিলা তো এভাবে আর কি ওই মজনুন ওনার আসল নাম কি আমি আমার জানা নেই এই মজনুন মানে পাগল মানে পাগল এই জন্যই বলা হয়েছে তার নামটা এভাবে নামকরণ করা হয়েছে যে সে এভাবে ওই একজন কালো মহিলার প্রেমে পড়েছিল বা প্রেম তার সাথে তার ভালোবেসে ফেলেছিল আর কি এই আছে ঘটনা তো একসময় লাইলার পিতা ওই মজনুনের পিতাকে বলেছিলেন যে দেখেন যে আপনার ছেলের জন্য আমাদের এরকম ডিস্টার্ব হচ্ছে আমার মেয়ের এই এই সমস্যা হচ্ছে তো 
এক সময় তার ছেলেকে মাজনুনের পিতা তার ছেলেকে অনেক কিছু বোঝ দেয় যে তুমি আল্লাহকে ভয় করো এসে নানান কিছু অনেক কিছু বলে তা তাও কাজ হয় না তারপরেও দেখা আছে লাইলার লাইলাদের খাইমাই বা তাদের তাবুতে গিয়ে তে এই সেখানে দেখা সাক্ষাৎ করতো এভাবে ডিস্টার্ব করতো তাদেরকে তো তারপরে একাধিকবার তার পিতাকে বলার কারণে এক সময় এইগুলো পাওয়া যায় কিতাবাদিতে তো মজনুনের পিতা এক সময় কি করেছিল মজনুনকে নিয়ে কাবা শরীফে নিয়ে গিয়েছিল তার আল্লাহর কাছে তবা টবা করানোর জন্য যাতে করে আল্লাহ তার হিদায়ত করে সেখানে নিয়ে যেও কাজ হয়নি সেখানে নিয়ে যে ওনাকে বলেছিল মজনুনের পিতা উনি তো পাগল পাগল নামকরণ করা হয় কিন্তু আসল নামটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি বলেছিল তার ছেলে ব্যাটাকে বলেছিল যে তুমি অন্যায় করতেস তুমি আল্লাহর কাছে তোবা করো এবং আল্লাহর কাছে বলো যে আল্লাহ আমার এই লাইলার থেকে আমার অন্তরের থেকে ধীরে মিশে দেন তো দেখা যায় কাবা খরিফে গিয়ে উনি এর বিকল্প মানে বিপরীত পথ বেছে নিয়েছে অর্থাৎ দোয়া এভাবে করেছেন যে আল্লাহ এই লাইলার আমার অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেবেন না মানে লাইলার স্মরণ লাইলার এই যে একটা মহাব্বতটা আমার অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেবেন বা আপনি এগিয়ে এসে ওখানে হিদায়ত করার জন্য উনি আর তার বিকল্প ই করছে তো এই ঘটনাটা এই জন্য যে এই লাইলার লাইলার পিতা একসময় রাগ করে তাবু টাবু গন্তে ভেঙে চিড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল একবারে দূরবর্তী কোথাও চলে গিয়েছিল তখন ওই মজনুন আর তার খুঁজে পায় না খুঁজে আর পাওয়া যাচ্ছে না তখন কি করবে এই এই আর কি ঘটনাটা এরকম এসেছে বর্ণনা তো এরপর থেকে উনি পাগলামি করে এই জন্য উনার নামই হচ্ছে মজনুন আরবিতে মজনুন বলা হয় তো এই এতটুকু ঘটনা কিন্তু এখান থেকে এটা কি বৈধ ছিল আমাদের দেশের অগ্রা বা আমাদের দেশের যে প্রশ্নের যে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন যে কি বলে কিছু সংখ্যক মানুষ বলে প্রেম এগুলো পবিত্র এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তো এখানে এটা কি পবিত্র ছিল বা এখনো যারা এই অবৈধভাবে গুপ্ত গুপ্ত প্রেম ভালোবাসা করে থাকে অবৈধ প্রেম করে থাকে বিয়ের পূর্বে বা বিয়ের পরেও অনেক সময় পর নারীর সাথে যারা সম্পর্ক করে এটা কি এটা বৈধ এটা কোন ধরনের কথা যে প্রেম প্রেম এলো এটা হচ্ছে যে যারা অবৈধভাবে করে তাদেরটাও পবিত্র তো লাইলার পিতা যা হোক সেখান থেকে ওই খাইমা অর্থাৎ তাবু ভেঙে চিড়ে নিয়ে ও চলে যায় ওনার দেখছে যে এখানে ওর মেয়ের সাথে সমস্যা হচ্ছে ভেঙে চিড়ে নিয়ে চলে যায় তো মাজনুনের পিতা কি করেছিল তার ছেলের জন্য দোয়া করেছিল করুণ ভাই আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আল্লাহ দানোর হিদায়ত করে কেন করেছিল যে কালটা তার ঠিক সে ঠিক করছে না একজন আর একজন ব্যক্তির মানে সমস্যা করে দেওয়া ডিস্টার্ব করা সেখানে যাওয়া তার মেয়ের সাথে অবৈধ ভাবে তার ভালোবাসা ইত্যাদি এগুলো কি ঠিক ঠিক না তো বাস্তবে ছিল লাইলাটা কালো মহিলা তে তার এভাবেই ভালোবেসা ছিল ওই মাজনুন তো এই ভালোবাসা ছিল অপবিত্র যতই আমরা মূর্খরা বলুক পবিত্র মানে মাজনুনের যে ভালোবাসাটা ছিল অপবিত্র বলতে অবৈধ ছিল এটা হ্যাঁ সে বিয়ে সাদি করার জন্য যদি প্রস্তাব শরীয়ত সম্মত হবে যে করতো তাহলে তো ঠিক ছিল বিয়ে ছাড়া এমনিতেই তার তার সাথে এই সম্পর্ক করার একটা নিয়ত ছিল তার তো এখনও যদি কেউ এভাবে লাইলি কি বলে আমাদের সে কি বলে লাইলি মজনুন মজনু তাই না এই লাইলি মজনুর মতো করে যদি এখনও কেউ প্রেম প্রেম ভালোবাসা করে তো হারাম জানা কথা তাকে কাবা শরীফে নিয়ে যে হিদায়ত করার জন্য তার পিতা নিয়ে গিয়েছিল কিসের জন্য অবৈধ ছিল বলেই তো তার হিদায়তের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল তো যা হোক এই বিষয়টা আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না যতই আমাদের দেশের এই অজ্ঞরা বলুক এগুলো মানে সবই হচ্ছে জাহিলিয়াত এতে কোনো সন্দেহ নাই প্রেম ভালোবাসা স্বামী স্ত্রীর ভিতরে থাকবে মহাব্বত এটা ছেলে মায়ের ভিতরে থাকবে ভাই বোনদের ভিতরে থাকবে পিতা মাতার ভিতরে থাকবে পিতা সন্তানের ভিতরে থাকবে কোনো সমস্যা নেই তো এভাবে অবৈধভাবে যেটা যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সাথে মানে ব্যবসারী ব্যবসারীতে লিপ্ত হওয়া এর এর মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ নবীর একটা হাদিস আছে এই ব্যাপারে চোখের জিনা হচ্ছে চোখ দ্বারা তাকানো হাতের জিনা হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা কানের জিনা হচ্ছে কান দ্বারা শ্রবণ করা 
পায়ের জিনা হচ্ছে পা দ্বারা হেঁটে যাওয়া অন্তরের জিনা হচ্ছে তা পরিকল্পনা করা আর এইগুলো রূপ বাস্তব রূপ দেয় লজ্জাস্থান মানে এটার বাস্তব রূপ দেয় কিসে লজ্জাস্থান মানে জিনা ব্যবসারে যখন বাস্তবে এটার কার্যকর হয়ে যায় জিনার মাধ্যমে ব্যবসার মানে জিনা ব্যবসারের মাধ্যমে তো এইগুলোর মূল উদ্দেশ্য কি থাকে টার্গেট কি থাকে তো যা হোক বোন আপনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা সমাজে থাকলেও এটা হচ্ছে অপবিত্র কথা এটা হচ্ছে মিথ্যা কথা এবং এটা হচ্ছে যে দুনিয়াদার বা যারা শরীয়ত সম্পর্কে যাদের কোনোই জ্ঞান নাই এই এদের কথা এটা যে প্রেম ভালোবাসা যেটা অবৈধভাবে এটা অবৈধ হয় কি করে একটা পরনারের সাথে একদম ছেলে অবৈধ ওঠাবাসা করতেছে গুপ্ত প্রেম ভালোবাসা জেলা ব্যবসারী কথা এটা এটা পবিত্র নাকি আউজবিল্লাহ তো যা হোক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিকটা বোঝার তো অভিধান করো না আমিন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ